。对了，义父，你快告诉我，我好想知道。当年，镇上有个传说，说上海某处有一大笔宝藏，要想得到这笔宝藏，必须分别凑齐一对珍珠耳环和一个龙头拐杖。当时镇上的刘家和钱家，分别持有一个珍珠耳环。至于那个龙头拐杖，则在当时的宝人营啸天的手中。珍珠耳环，龙头拐杖，义父，你说的这些都好传奇啊！你母亲刘怀瑾临盆的当晚。刘家和钱家遭到了贼人的血洗，只有你母亲和钱正良一家四口活了下来。当时我正好经过刘府，将你救了出来。本来以为你姐姐死了，没想到你母亲竟然带着她成功逃脱。后来来到了上海，嫁到了林府。钱正良一家后来也搬到了上海。林旭瑶和钱正良约好，给儿女定了娃娃亲。只要成亲之后，就可以交换耳环。原来是这样。那后来呢？你姐姐林碧君，为了寻找宝藏和当年事情的真相，便找到你，引你到了上海。之后的事情，你就都知道了。那，那义父，我娘呢？我娘是怎么死的？是不是我娘的死跟珍珠耳环也是有关系的呢？少爷，马武这人生性谨慎，这次没抓到他，恐怕以后很难抓到他。多派几个人手去孔家弄守着，记住，不要惊动任何人。少爷，您不是说胭脂的屋里没有马武吗？难道您不相信他？我只相信胭脂是一个孝顺的女儿。我明白了，我这就去安排。这个现在还不知道呢。我和你姐姐一直在调查，不过你放心，这件事情很快就会水落石出。义父，那我在林府的这段时间，你又在哪？你又在做什么呢？我本来一直在调查事情的真相，可不幸落到贼人的手里，把我关到城西的一间小黑屋里。姨父，可真是苦了你了。相信碧君也一定在怀疑林旭瑶，才会主动离开林府。胭脂肚子里还有孩子，还是少知道这些为妙。好了。不要再难过了，都已经过去了。嗯，你现在怀有身孕，早点歇着吧。啊，义父，如果你查到了事情的真相，可一定要第一时间告诉我。嗯，一定会的。嗯。小王啊，待会儿啊，你把这个文件送过去，那好。是是。孟阿才，你干什么呢？董大小姐，这不是整理通缉令呢吗？还有九条街没有贴完，今天啊必须要贴完。这个老头就是马武。你见过他？在哪儿？郑杰在哪儿？他应该在来警局的路上，怎么了？我先不告诉你，我要去告诉他。哎，少爷好。郑杰，琪琪，你怎么在这儿？郑杰，我找到马武了。在哪儿？就在孔家弄三十二号，我本来以为你在那边执行任务，所以就带着相机想去给你拍几张帅气的工作照
。可谁知到了那里，看到一个老头鬼鬼祟祟的，我以为是小偷，就把他拍下来了。后来看了通缉令，才知道他就是马五。走，我带你去。孔家弄三十二号。嗯。不可能吧？真的，你要不信，咱们现在就去看看。就在前面。奇怪，这里不是胭脂住的地方吗？哎，琪琪，你确定马五真的住在这里吗？就在前面，拐进前面那个门就是马五住的地方。真的？嗯。你怎么找到这里的？你知道我的本事了吧？走，快走吧。这不是胭脂的房间吗？胭脂怎么会跟马五住在一起？来，马五住在这儿。琪琪，你真的确定马五住在里面吗？真的，我去敲门。哎，姨父。开门。嗯，姨父，你赶紧从后门先走，不管是谁，我帮你挡着。你小心点。我知道了，快走。还是我来吧。你，你怎么会在这儿啊？我还觉得奇怪呢。你董小姐、钱先生为什么会在这儿啊？哦，我明白了。你跟马五是同伙，喂，董小姐，请你不要信口雌黄好吗？什么叫同伙啊？我不知道你在说什么，我听不懂。你别装糊涂了，赶紧把马五交出来。这么早有什么事吗？马五现身了。他和胭脂小姐在一起，干得好，派人继续监视。好，我马上去。哎，对了，阿四那边怎么样了？遮天会那批军火查到了吗？我昨天派手下去支援了，但不知道为什么一直没回来。现在是关键时刻，任何地方不能出半点差错。少爷放心。阿四那边，我会一直盯着他的。你说是？
阿四，你来我们周天会干什么？把你们二当家给我叫出来！我有个买卖要跟他谈。买卖？<笑>你可别跟我开玩笑了！你们营氏居然要跟我们遮天会做买卖？成？<笑>我代表的是我个人，不是营氏。<笑>笑什么笑？我看你们是不想救出你们的老大鬼气了吧？啊！你进来吧。仲杰，李碧君怎么会住在这儿啊？哦，是这样的，我和林碧君闹了一点误会，但是我爹还不知道，麻烦你帮我保守秘密。你跟林碧君闹别扭了，怎么回事啊？琪琪，你就别问了。总之这里不是马五住的地方。好吧，那你放心，我一定会再次帮你找到那个马五的。胭脂，马五果然和你在一起，你一再欺骗我，赶快又当着我的面放走了马五，你真的太让我心寒了。就算你百般阻止，我也一定会亲手抓到马五的。走吧，大哥，阿四来了，你下去吧。是，大帮。阿四，听说你昨天在火车站劫了一批军火，哟，消息很灵通嘛！啊，不愧是遮天会。你少跟老子卖乖！那批军火是我们的，快把军火还给我！上海滩是大家的，不是你遮天会一家的啊！你还真以为光靠一个响亮的名字就能一手遮天了吗？我看你小子是不想活了，你以为你把军火吞了？迎战会饶过你吗？其实我来找你，就是为了对付迎战的。只要你愿意跟我合作，我可以把那批军火还给你们。你想要什么？很简单，迎氏老大的位子。阮玲玉，只要我当上迎氏老大。我就离你更进一步了。嗯，怎么会这样呢？老爷，发生什么事儿了？马五那头倔驴，又要约我见面，看来他是盯上我了。这马五胆子可真不小啊！现在大街上到处都贴着马五的通缉令。他还敢招摇过市，是吗？要不待会儿，你给警察局打个电话，就说马五在闻香阁，借刀杀人。老爷，你这一招真是高啊！<笑>你想做迎战的位子，阿四，你小子胃口够大的呀！<笑>上海滩本来就是冒险家的乐园，我们除了行走江湖，没有一点远大志向，那怎么能行呢？好，我可以跟你合作，可我凭什么相信你？你不是想要那批军火吗？啊，我现在就可以带你去取。不会再炸我吧？哎呀，信不信由你呀、啊！你要是现在还不做决定，那批军火说不定就落在别人手里了啊！好，我就信你小子一回，我跟你走，请吧。李旭瑶，你约我到这种地方来干什么？你不是有事要找我商量吗？这地方比较安全。那好，那我们就打开天窗说亮话。你为什么要绑架我？你这话什么意思？
我什么时候绑架你了？你少跟我装糊涂！我问你，怀瑾根本就不是病死的，对不对？爹，啊，仲锦，你怎么来了？啊，这是我的老相识。对不起，我来晚了。你好。嗯。啊，马武，哎，仲锦，你干什么？这是我的贵客，把枪放下。他是我们警察局通缉的要犯，您别拦着我，我今天一定要把他带回去。哎，仲杰呀，你误会了，啊，马五老弟呀，你放心，我一定会救你出来的。走。钱仲杰一定是怕我去给义父通风报信。好你个钱仲杰，你竟然如此阴险！不行，我得赶紧找到义父。义父，哎呀，对了，大宝，我在前面带路，你在后面跟着，离我远点，远点。你说要让别人发现了，就麻烦了。阿四，你小子要是敢耍我，我就把你剁成肉泥。大宝，咱们都是道上混的，你吓唬谁呢？啊？我在前面带路，你爱来不来。臭小子，老子就信你一回。那儿那儿那儿那儿也得贴一张。哎，是，贴一张。哎，嫂子，你干嘛去啊？妈在，钱仲杰在哪儿，你知道吗？啊，队长啊，他干嘛？还不愿意告诉我？不是不是。他刚才接了一个电话，说要去文香阁一趟。文香阁，哎，你你别误会啊，他是去办正事了。哎，嫂子，他他不是去找野女人的。大帮鬼鬼祟祟的跟着阿四，难道他们又要去打架？老爷，老爷，刚才我看见马武被钱仲杰给押走了，咱的计划成功了。成功？你太乐观了，离成功还差得远呢。老爷，您的意思是，事情没有我们想象的那么简单。马武这段时间究竟去哪儿了？他为什么刚一现身就怀疑我？难道他一直在调查我？或者有人以我的名义害过他？老爷，您可能多想了。不管怎么样，只要查出马武失踪的真相，我一定不会放过那个人。哎，那是，那是。不过老爷，刚才我听老鸨讲。
，呃，钱正良病好了之后回钱府了。哼，他病好了，哼，那我这个做亲家的怎么着，也得去看望他一下嘛。那是自然，不过钱正良他也不是什么好鸟。我自有办法对付他。给我备车啊，准备好了，正在外面等着呢。嗯、啊，老爷请。到底怎么回事啊？那么珍贵的东西，怎么能把它弄丢呢？老爷，对不起。爹，什么事啊？生这么大气？对不起，对不起。你知不知道，这是我们家唯一一张一家四口的合影照片。你把它弄丢了，众位回来如果看不到，一定会很伤心的。知不知道？爹，会不会是落在文香阁了？阿春、啊，你去文香阁找找。是少奶奶，我现在就去。找不到。就不要回来了，是，快去。爹，爹，你快坐下吧，身体刚好，不能这样动怒的，快休息会儿。昨天我制造了家里遭窃的假象，没想到钱正良一点也不担心珍珠耳环被盗，难道珍珠耳环一直藏在他的身上？让我去文香阁找照片。你看到前面那个穿紫色衣服和黑色衣服的人了吗？啊，看到了。你帮我盯着他们，看看他们到底想干什么。好。这个钱仲杰到底去哪儿了？就是来家里找我的那个警察。你是说钱仲杰吗？他人呢？我也不知道他去哪儿了。义父，我跟你说，现在家里已经不安全了。到时候我会在门口留个暗号，如果门口的扫帚是竖着的话，就说明屋子里是有人的；如果那个扫帚是横着的话，就说明屋里没人。你就可以过来找我啊。好，我知道了。那你也要小心一点啊。等我查清楚了你母亲的死因，我再回来找你啊。严志，你在干什么？义父，你快走，钱仲杰来了。你怎么办？你别管我了，我帮你挡着他，快去啊！你小心啊！知道了，快走，义父。别跑，马五。哎，钱仲杰，钱仲杰，钱仲杰！啊！哎呀，你撞到我肚子了，我肚子里的孩子在踢我啊，仲杰。你能不能换点新鲜的？你这个当父亲的怎么会这样啊，仲杰？放开！不放。爹，您就别生气了。
是一个警察，可是我现在家里的东西被人偷了，他就不受理。你瞎说什么呀？对呀、啊，就是这么回事儿，本来就是嘛。我家里的兔子和鸡被人偷了，求求你，你就帮我去抓抓那个贼吧。哎，姑娘，那你们家养了多少鸡和兔子呀？啊，哦、啊，我也没有数过，反正我们家的鸡和兔子关在一个笼子里面了。我一看呢，有三十五个头，九十四只脚，反正我一年都没有吃它们了，就是想把它们养起来。现在都被偷走了，怎么办啊？你帮我抓一下啊！你们家一共丢了十二只兔子，二十三只鸡，现在可以走了吧？去哪？案发现场。啊，让开！哎，爹，嗯，你稍微等一下，我公公一会儿就下来了啊。嗯我给您添点水，哟，我去加点水，都凉了。啊，不用了，时间不早了，我还是先回去。帝君呐、啊，跟你公公说一声，他真是大忙人呢。嗯，爹，你路上慢点。嗯。老爷，怎么样？田正良什么时候交换珍珠耳环的？交换个屁！我一进屋他就躲开了，说什么换衣服，这么老套的借口，亏他想得出来。那怎么办？咱不能由着他的心情来啊！强攻不行，只能智取。我要看看这个钱老头玩什么名堂。娘。喂，秦仲杰，你干什么呀？勘察现场。切，我家又不是鸡笼子，你别给我乱折腾，折腾什么呀？这是我家。我告诉你，我在跟你说马武的案子呢，你再不把马武交出来，我就以窝藏罪犯的名义把你抓回警局。我义父本来就不是凶手，秦仲杰，为什么你就不能相信我呢？证据呢？你要给我证据，人证还是物证？难道什么事情都要有证据吗？在法律面前，当然要讲证据了。行，那我问你，你觉得自己帅吗？我当然帅了。我如果不帅的话，世界上还有帅的人吗？哼，那证据呢？证据呢？谁能证明你帅啊？啊你。四哥，打开门。大鹏，别紧张。现在我们是一伙的了，四哥，这到底怎么回事？你先别问这么多，回头我再跟你解释。阿四，那批铁家伙呢？自己看，这里边可全都是。家伙，是你的人吧？你现在可以把他们带走了。小蔡，赶紧松绑松绑松绑。
那这些军火呢？现在外面人多眼杂，军火现在你还不能带走。晚上十点，我会亲自派车给你送过去。我懒得跟你说，这还需要证明吗？这还需要证明吗？如果我不帅的话，你会这么死皮赖脸的想要嫁给我？哼，你胡说！我死皮赖脸，明明是你一天到晚缠着我。天天在我面前装可怜，恨不得跪在我面前求着我。我就是因为可怜你才答应嫁给你的。我装可怜，你简直就是零乘以零等于一。什么意思啊？无中生有。那你是一乘一等于一。一乘以一本来就等于一，这代表我表里如一。错，一乘以一之所以等于一，就说明你一成不变，你整天无理取闹，骄傲自大。这种臭毛病几十年都没有改变过。别跟我扯这些，你自己都不是一个百分之百的女人。我怎么不像女人了？我能生孩子，我是百分之一百的女人。你还百分之百呢？这是天大的笑话！你知道一百是什么意思吗？一百代表最好的脾气。为什么？说明百依百顺呢。而你呢，每天只知道跟我顶嘴，你哪里有顺从？像你这么说，那你就是一，我就是二。哼。是啊，我这种，什么东西都是当第一的，当然是一了。而你呢？除了二以外，我没什么可以形容你的了。哼，你也太自以为是了吧？有一句话叫“一不做，二不休”，你呢，就是一天到晚什么事都不做，懒得像头猪一样。而我呢，就是一天到晚整日劳动，完全不休息。所以你是一，我是二。我现在没工夫跟你扯这些，你再不交出马五证据的话，我就把你带回警局。你要证据是吧？那我带你去喽。那好，晚上我等着你。气大一点，能不能再大一点呢、啊？哎呦哎呦哎呦！对不起，老爷，你要锤死我呀！对不起，你轻一点不行吗？啊、哎呦，这边这边，啊，绿萝，少奶奶，没事，你去忙吧，我来。是，爹，我来帮你按。哎呀，不好意思啊，没事。就是不一样，碧君呐，你按的特别舒服。我义父跟我说过，他这两个月一直被关在这个屋子里，证据就在这间屋子里面，你可以好好找一找。你快过来，你看。这墙上写满了这么多的数字，从七月三十号一直到九月三十号，这段时间伊芙都是在这里度过的，上面写的很清楚，他每天在做什么，这些都是证据啊，是不是？你说的证据，就是这些啊？嗯，是啊，虽然我念的书没有你多，但是我完全可以确定，这些都是我义父在这里写的。这段时间他都在这里，这就是他不在场的证据啊！你想想，尹啸天被杀的时候，我的义父分明就是关在这个屋子里的呀。那我问你，谁关的你义父？不知道。那那个左痞子送饭的是谁啊？我也不知道。你什么都不知道，那这一切能算证据吗
。嗯。那我告诉你，如果这些东西都是伪造的，怎么办？为什么？这些就是证据啊！钱仲杰，你知道，在这个世界上，除了“证据”两个字以外，还有两个字就是信任。这些是义父跟我说的。他是最爱我的人，他怎么可能骗我呢？可是你知不知道，这个世界上法律只讲求证据。你，而且我告诉你，这些东西根本就不能成为证据。举个例子而言，我很爱你，如果我告诉你我一辈子都不会骗你，你会信吗？我才不会信呢。那不就得了？走吧。去哪儿？先回去再说。小黑屋钥匙被人发现就麻烦了，我得去趟小黑屋把证据毁掉。哎，你放开我啊！我都跟你说过了，义父不在浦江路三十二号，你为什么还是要去啊？你就这么不相信我吗？正因为你义父没有回孔家路，所以我才要回去。我是担心你，你还是想抓我义父，对不对？不是我想要抓他，而是法律要惩治那些犯法的人。你明白我的意思吗？啊，今天是你把你的衣服放了，我还没跟你算这笔账呢。哼，我们俩之间的账，那多了去了，算得过来吗？别跟我废话，走。你放开我，我不走。好啊，这下可糟了。啊，对了，嗯，今天你爹呀，没有等我换完衣服下来就走了，怎么了？没事，他没有什么事就走了。他不会不高兴吧？不会的，爹。如果这件事情你有顾虑的话，我看改天叫上我爹，咱们仨一起喝个茶。嗯。所以我说，哎呀，我们家仲杰能娶了你，真是天大的福分呐、啊！爹，对不起了。为了找到珍珠耳环，我必须让您受点委屈。这是我精心准备的花粉，里面掺了桃子的毛，任何人只要擦在身上，都会浑身发痒。对，没问题。好，价钱一样吗？嗯，谢谢。老爷，您的茶。嗯。老爷，老爷，妈，我。你先下去。嗯。老爷，马武跑了。什么？他跑了？这帮警察局的人真是一群废物。他跑到哪儿去了？哎呀，警察都不知道，我怎么知道啊？听我说，马虎跟那个乡下丫头是一伙的，想办法抓住那个丫头，马虎自然就会听我们摆布。快去！好，我马上去办太脏了吧！你去弄。哎，不行不行不行！喂喂，不不不用了，不用了。你又干嘛呀？阿四要和大猫合作偷运军火，不行，我得赶紧找到少爷
。哦、啊，我刚才啊是跟你开玩笑的。嗯，你只要有这份心呢，我就特别的感动了。所以，还是我来。哎，那不行。根据一份权威的报告指出，恶劣的环境会对孕妇及孩子产生不可估量的负面影响。如果轻度的话，会让孕妇的情绪不稳定；如果一旦到了重度，会患上抑郁，甚至会流产。所以吧，为了你和孩子，哪怕再苦再累，我也得去做吧。嗯，哎，嗯，钱东杰，我吧从小就是这样长大的，我就特别喜欢这种脏了吧唧的环境，觉得特别的自在，特别的舒服。那这种不讲文明、不讲卫生的恶习就一定要改。你你说你现在已经一把年纪了，你能耽误孩子可不能耽误啊。钱仲杰，我们家想你了吗？跟我进屋吧。<笑>